தமிழை வாழ வைப்போம் தமிழரையே ஆள வைப்போம் வந்தவரை எல்லாம் வாழ வைப்போம் என்பது எமது இனத்தின் பெருமை இனியும் சொந்தவரை மட்டுமே ஆள வைப்போம் என்பது எமது இனத்தின் அடிப்படை அரசியல் உரிமை என்ற முழக்கத்தோடு அங்கே உங்கள் பிள்ளைகள் களத்திலே தமிழர் நிலத்தை தமிழரே ஆள்கிற அரசு அவர் தமிழராகவே ஆள்கிற அரசு நிச்சயமாக இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் அந்த நிலத்தில் மலர்கிறது பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு அடியும் ஈழ தேச விடுதலையை நோக்கி நகரும் என்பது உறுதி அரசியல் வலிமையும் அதிகார பலமும் ஆற்று நிற்கிற நாங்கள் அந்த வலிமையை பெற்ற பிறகு ஒரே பாய்ச்சல் தான் ஈழ குடியரசை அடைகிறவரை எமக்கு உறக்கமும் இல்லை ஓய்வும் இல்லை என் அன்பு மக்களே எனது பாட்டன் கரிகால் பெருவள சோழனும் எனது பாட்டன் அருண்மொழி சோழனும் எனது பாட்டன் ராஜேந்திர சோழனும் ஏந்தி வந்த எமது இனத்தின் பரம்பரை கொடி இமயத்திலும் ஈழத்திலும் ஒரு சேர பறந்த எங்கள் கொடி எங்கள் உயிருக்கு மேலான எமது தேசிய தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் தமிழீழ தேசியத்தின் தேசிய கொடியாக ஏற்றிய கொடி உலக அரங்கிலே தமிழீழ தாயகத்தின் கொடியாக என்றைக்கு பறக்கிறதோ அதுவரை நாங்கள் பறக்க விடும் வரை ஓயப்போவதும் இல்லை உறங்கப் போவதும் இல்லை என் அன்பு மக்களே இது சத்தியம் எங்கள் கனவு புனிதமானது எங்கள் பாதை மிக சரியானது ஆனால் பயண தூரம் சற்று அதிகம் அதனால் பதராமலும் சிதறாமலும் பயணிக்கிறோம் எமக்குள்ளே உளவு சக்தியாகவும் பிளவு சக்தியாகவும் எமது மக்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது எமது விருப்பம் குறிப்பாக இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் எழுச்சியும் புரட்சியுமாக திரண்டு வாருங்கள் எவர் உயிர் தர வேண்டாம் நாம் தமிழர் என்கிற தேசிய உணர்வோடு வாருங்கள் சாதி மத உணர்வை கடர்ந்து நாம் தமிழர் என்கிற தேசிய அடையாளத்தோடு திரளுங்கள் நமக்கென்ற தலைவன் உலக வரலாற்றில் எந்த இனத்திற்கும் கிடைக்கப்பெறாத பெரிய தலைவன் ஒப்பற்ற தலைவன் உன்னத தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்களே நமது தலைவன் என்ற உறுதியோடு திரளுங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் இளைய பிள்ளைகள் அர்ப்பணித்து நில்லுங்கள் உங்கள் திறன் அனைத்தும் இனத்தின் விடுதலைக்கு என்று நில்லுங்கள் நிச்சயமாக நாம் வெல்லுவோம் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதை உறங்காது என்கிறார் ஃபெடல் காஸ்ட்ரோ வாழுகிற புரட்சியாளர் நாம் விதைத்த விதைகள் ஐம்பதனாயிரத்திற்கு மேலான அந்த வீர விதைகள் நிச்சயமாக முளைக்கும் தமிழீழ விடுதலை பயிராக முளைக்கும் என்பதை எனது அன்பு மக்கள் நம்ப வேண்டும் இளைய பிள்ளைகள் அதற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நமது விடுதலைக்காக இரத்தமும் கண்ணீரும் சிந்திய நமது மக்களின் அந்த அர்ப்பணிப்பு வீடை இழந்து நாடை இழந்து உறவுகளை இழந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிற நமது மக்களின் நம்பிக்கையாக நிற்பது பள்ளி கல்லூரிகளில் படித்து கொண்டிருக்கிற இளைய பிள்ளைகளே நீங்கள் தான் உங்களை எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் உன்னை நம்பி நிற்கிறோம் சீமான் என்று உங்கள் அண்ணன் சொல்லுகிறேன் இருகரமும் விரித்து உங்களை ஆர் தள்ளி சொல்லுகிறேன் உங்களை நம்பித்தான் நான் நிற்கிறேன் உங்களின் வலிமையில் தான் நம் இனத்தின் விடுதலை நிற்கிறது தாழ்ந்து வீழ்ந்து கிடக்கிற தமிழ் தேசிய இனத்தின் விடுதலை என்கிற உன்னத லட்சிய கனவு நம் ஒவ்வொருவரு தோளிலும் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து நில்லுங்கள் இந்த வரலாற்று பெரும்பணியில் இருந்து நாம் எவரும் கடந்து செல்ல முடியாது ஏனென்றால் நாம் அடிமை தமிழ் சமூகத்தின் பிள்ளைகள் நாம் அடிமையாக வாழ்வதை விட சுதந்திரமாக சாவதே மேலானது என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்டு களத்திற்கு வர வேண்டும் கவனமாக அர்ப்பணித்து நில்லுங்கள் நமக்கென்று ஊடகம் இல்லை அரசியல் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இருக்கிற ஊடகத்தை வலிமையான ஊடமாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கிறத டிடி அந்த தொலைக்காட்சியை நமக்கான சர்வதேச ஊடகமாக மாற்றுகிற பெரும்பணியை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்தும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் என்ன பேசுகிறோம் என்ன செய்கிறோம் நான் அண்ணன் பருதியவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தியதே உங்களை வந்து சேரலை ஏனென்றால் நான் என்ன பேசினாலும் எவனும் காட்டுவதில்லை அறிக்கை கொடு சீமான் அறிக்கை அறுபது தடவை கொடுத்தாலும் போடுவதில்லை சீமானை அவ்வளோ பெரிய ஆளாக்க வேண்டுமா என்றது அவர்களுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சியில் காட்டினால் காட்டுறதில்லை சன் தொலைக்காட்சியில் இருபது நிமிடம் நான் ராமேஸ்வரத்தில் பேசியதை போல ஒரு அறுபது நிமிடம் நான் பேசியதை போட்டால் தமிழ்நாட்டில் புரட்சி வந்துவிடும் 
சத்துவாடுவதில்லை நமக்கென்று ஒரு தொலைக்காட்சி இருக்கிறது தமிழன் தொலைக்காட்சி அது எனது பேச்சை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போடுகிறது அது எல்லோரும் பார்க்கிற தொலைக்காட்சியாக இருக்கிறது இல்லை இப்போது நமக்கு நீங்கள் எல்லோரும் என் அன்பு மக்கள் நமக்கென்று இருக்கிற இந்த டிடியின் தொலைக்காட்சியை நமது தொலைக்காட்சியாக நீங்கள் தேசிய தொலைக்காட்சியாக நாம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நம் ஒவ்வொரு தமிழ் பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கிறது என்னால் இயன்ற அத்தனை ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் அதற்கு கொடுப்போம் தாயக தமிழகத்தில் இருந்து அத்தனை உதவியும் அதற்கு செய்வோம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற எனது அன்பு மக்கள் அதை உங்கள் நம் தேசிய ஊடகமாக பார்க்க வேண்டும் நம் குடும்பத்தில் ஒரு செல்ல குழந்தையை எப்படி வளர்ப்போமோ அப்படி அந்த ஊடகத்தை நாம் வளர்க்க வேண்டும் நானும் உங்கள் பிள்ளை சர்வதேச ஒரு பத்திரிகை ஒரு தேசிய இதழ் பன்னாட்டு தேசிய இதழ் நடத்த வேண்டும் புதிய திசை என்று ஒரு நம் விடு நம் விடியலுக்கான கிழக்கு புதிய திசை என்று இந்த உலகம் தழுவி ஒரு தேசிய இதழை நடத்த வேண்டும் என்றால் எந்த பத்திரிகையும் எங்களை பற்றி செய்தி எழுதுவதில்லை ஆனால் எழுதினால் அந்த பத்திரிகை தீப்பிடித்து எரிந்துவிடும் தொலைக்காட்சியில் காட்டுவதில்லை காட்டினால் அது பட்டென்று வெடித்துவிடும் இப்படி எல்லாம் ஏனால் நாங்கள் ஒரு பன்னாட்டு சர்வ தீவிரவாதிகளாக எல்லோருக்கும் தெரிகிறோம் பாவப்பட்டு அனாதையாக நிற்கிற எங்களைத்தான் பயங்கரவாதி என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் சுப்பிரமணிய சாமிக்கெல்லாம் என்ன அவர் பெரிய தேசியவாதியாக பார்க்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்ன என்ன செய்கிறது கொல்லப்பட்டவனையெல்லாம் செத்து போனவனையெல்லாம் பயங்கரவாதிங்கிறான் கொன்னவன் ராஜபக்ஷே தேசியவாதின்றான் என் ரத்தத்தை அவனுக்கு சோப்பு கம்பளமாக விரித்து வரவேற்கிறேன் நாங்கள் என்ன செய்கிறது ஏன்னா அனாதைகள் அனாதைகள் ஒரு காலம் வரப்போகிறது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஒரு தமிழ் பிள்ளை வரப்போகிறான் மான தமிழ் பிள்ளை கட்டாயம் நடக்க போகுது நான் தான் நினைக்காதீங்க நான் இல்லைனாலும் என்னை மாதிரியே ஒருத்தன் வருவான் என்னை விட வேகமான ஒருத்தன் வருவான் என்ன நடக்கும் ராஜபக்ஷே இந்தியாவுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அவன் வரணும்னு சொல்லுவாங்க வரவையும்பா ஏன் வர வைக்கிற என் கெஸ்ட்டு சரி பெஸ்ட்டு வரவை நாங்கள் என்ன செய்வோம் பாகிஸ்தானுக்கு போடுவோம் பாகிஸ்தானுக்கு போட்டு அங்கே தீவிரவாத அமைப்பில் மிகப்பெரிய தலைவர் எவன்டா அவனை கூப்பிடுறான் அவன் இங்கே வந்து நாகூர் தர்காவுக்கு வழிபடவா அவன் திருப்பதிக்கு வரானா நீ இங்கே வாடா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் அப்போ ஓ நாட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டா ஏன் நாட்டுக்கள் அவனை கூப்பிடுவேன்னு அப்போ கஷ்டமாக இருக்கும்ல எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி செயலை செய்ய எங்கள் ஆள் இல்லை சிங்கள இராணுவத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்காத கொடுப்பேன் ஏ கொடுக்காத கொடுப்பேன் ஏன் கொடுக்குற முப்பது ஆண்டுகளாக சிங்கள இராணுவம் சண்டை போட்டிருக்கிறது யாரோட சீனாவோடவா பாகிஸ்தானோடவா அமெரிக்காவோடவா இல்லை எந்த நாட்டோட சொந்த நாட்டுக்குள் வாழுகிற தமிழகங்கிற இன மக்களோடு அந்த மக்களை அழித்து ஒழிக்க முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக போ என் இனத்தை கொன்றொழிக்க பயிற்சி பத்தா குறைக்கு இந்த நாட்டின் குடிமக்களில் எண்ணூறு மீனவனை கொன்றொழிக்க பயிற்சி என் மீனவனின் நெஞ்சில் வாய்ந்த குண்டு முழுக்க நீ கொடுத்தது குறிபார்த்து சொல்லுகிற பயிற்சி நீ கொடுத்தது ஏன் கொடுக்கிற பயிற்சி கொடுப்பேன் நட்பு நாடு கொடு என் இன மக்களை கொன்றொழிக்க சிங்கள இராணுவத்திற்கு நீ பயிற்சி கொடுத்தால் என் இன மக்களை காப்பாற்ற நான் விடுதலை புலிகளுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதை தவிர வழி இல்லை என்று சொல்ல ஒரு ஆளுங்க நான் கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் என்ன பண்ணுவான் என்னை பதவியை கலைச்சி விட்டுருவான் படுத்து கிடக்கும் போது கலைச்சி விட்டுருவான் மறுபடியும் தேர்தல் வரும் தேர்தல் வந்தால் எங்கால் என்ன செய்வான் முதல்ல இரநூறு இடம் ஓட்டு போட்டிருந்தா இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இடம் போட்டு என்னை ஆத்தி வெட்டுவான் ஏன்னா அவ்வளோ மானம் கட்டவன தமிழன் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறான் இங்கே செய்ய ஆள் இல்லை செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஏறி மிதிக்கிறாங்க வேணும்னே அவமானப்படுத்துறது இலங்கை நட்பு நாடுங்கிறது சொந்த நாட்டில் காவிரியில் தண்ணி வராமல் விவசாயி செத்து போனேன் நூறுரூவா காசு கொடுக்கல அவனுக்கு இரநூத்தி பதினெட்டு கோடியை கொடுக்குது சொந்த நாட்டில் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் லட்சம் கோடி எனக்கு தேவைப்படுது நாட்டில் ரொம்ப பிரச்சனை நிதி நெருக்கடி இருக்குது லட்சம் கோடி கொடுங்கங்கிறாங்க நோ ஒரே வார்த்தை முடிஞ்சு வச்சு இலங்கைக்கு எண்பதனாயிரம் கோடி வட்டி இல்லாத கடன் எதுக்கு தமிழர்களை கொன்றதுக்கு பரிசு சுஷ்மா சிவராஜ் அம்மையாருக்கு ராஜபக்ஷ ஒரு பரிசு கொடுக்குறாரு அதை கொண்டுகிட்டு வராங்க அந்த பரிசை பத்திரமாக கொண்டு போய் இந்திய கருவூலத்தில் வச்சுட்டாங்களாம் இந்திய கருவூலத்தில் வைக்கிற பரிசை ராஜபக்ஷே நான் ரெண்டு எத்தனை தடவை வந்தார் அவர் வந்து கொடுக்குறது என்ன பரிசு தமிழன் மண்டை ஓடும் எலும்புகளும் கொன்று குவித்து நினைவு பரிசு இதையெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாமல் எல்லாரும் தப்பிச்சு போயிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா விட்டுருவோம்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை நியாயம் 
என் இனத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கான நீதியவே பெற்றுத்தர இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை எங்க அந்த போரையும் அழிவையும் கடத்தி விட்டு பேசுகிறார்கள் அதை பற்றி பேச தயாராக இல்லை அதை பற்றி பேசல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற இளைய பெரிய பெரிய அமைப்புகள் பெரிய தலைவர்கள் ஐயா கலைஞரவர்கள் எல்லாம் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக ஒரு வீரஞ்செறிந்த விடுதலை போராட்டத்தை முன்னெடுத்து உலக அரங்கில தமிழனுடைய வீரத்தையும் மானத்தையும் நிலைநாட்டிய பெருந்தலைவன் என் அண்ணன் பிரபாகரனை பற்றி பேச தயாரா இல்லை ஐம்பதனாயிரம் எமது மாவீரர்கள் உயிரை அர்ப்பணித்து களமாடி இன்னைக்கு அனைத்துலக அரசியலாக மாற்றி நிறுத்தி இருப்பதை பேச தயாரா இல்லை இன்னையிலிருந்து இவர்களே புதிதாக ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை தொடங்கி வென்று தர போறது போல பேசுகிறார் அதை பத்தி பேசுறதே இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க இதை கடத்தி விட்டு பன்னாட்டு சமூகம் சொல்லுகிறது மீள் கட்டமைப்பு சரியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது இன்னும் சரியாக நடக்கணும் இதுதான் பேச்சு டெய் என்னை கொன்று குவிச்சிருக்காண்டா லட்சக்கணக்கா பிணமா அந்த குலைக்கு என்னடா தண்டனை அதை பேசுனா இருக்கிற தமிழனுக்கு நல்லது நடக்காது அப்படின்னா இவனையும் கொன்று முடிஞ்சு போச்சு இல்லை கேட்கவன் இருக்க மாட்டான்ல ஏழ்மையை ஒழிக்கணும்னா என்ன செய்யறது ஏழைகளை எல்லாம் கொலை செஞ்சுட்டா ஏழ்மை ஒழிஞ்சிருங்கிற மாதிரி தமிழர் பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வரணும் என்ன பண்றது தமிழன் எல்லாம் கொன்று இதுதான் இவங்க வச்சிருக்கிற தீர்ப்பு அப்ப இதை எனது அன்பு மக்களும் எனது தம்பி தங்கைகளும் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த நிலையில் தான் இந்த உலகம் நம்மை பார்க்கிறது அப்ப இந்த நிலையில் இருந்து நாம் நமது விடுதலையை வெல்வதற்கு வழி என்ன இருக்கிறது நமது ஒன்றிணைந்த வலிமை நம்ம தமிழ் தேசிய ந மக்களின் திரட்சி நமது ஒற்றுமைதான் நமது விடுதலைக்கான அசாத்திய வலிமையை நமக்கு தரும் அதை நோக்கித்தான் நாம் பயணிக்க வேண்டும் பயணித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் தமிழகம் முன் எப்போதையும் விட மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது அந்த மாற்றத்திற்கான விதைகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இன்று முளைத்து வருவதை பார்க்கிறீர்கள் கருத்தியல் புரட்சியின் மூலம் அந்த நிலத்தை நாங்கள் தயார் செய்து வருகிறோம் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை தமிழ்நாடு சந்திக்க இருக்கிறது அந்த அரசியல் புரட்சிக்கு அனைத்துலக நாடுகளிலும் வாழ்கிற என் அன்னை தமிழ் உறவுகள் என் அன்பு மக்கள் ஆதரவாக நிற்க வேண்டும் இனி ஒரே அரசியல்தான் தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான தேச விடுதலை என்கிற ஒரே அரசியல் நிலைப்பாடுதான் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் இந்திய தமிழனுக்கும் அதுதான் மலேசிய தமிழனுக்கும் அதுதான் சிங்கப்பூர் தமிழனுக்கும் அதுதான் சீனாவில் வாழ்கிற தமிழனுக்கும் அதுதான் கனடாவில் வாழ்கிற தமிழனுக்கும் அதுதான் பிரெஞ்சு தேசத்தில் வாழ்கிற தமிழனுக்கும் அதுதான் உலகம் முழுமைக்கும் வாழ்கிற ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை தமிழ் தேசிய இனத்திற்கான தேச விடுதலை அந்த தேசம் தனித்தமிழீழ குடியரசு குடியரசு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்